हे गाइस दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोडेक्स टेक सो गाइस आज की इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट राइजन 7 1700 वर्सेस राइजन 5 3600 यू you नो know, अगर आप Amazon के ऊपर जाओगे और इन दोनों की प्राइसेस को चेक करोगे तो हार्डली आपको ₹1000 का डिफरेंस इन दोनों में के अंदर देखने को मिल सकता है वो भी ज्यादा से ज्यादा है बाकी इन दोनों की प्राइस मैं आपको सच बताऊं तो लगभग एग्जैक्ट सेम है लगभग 16000 से लेकर 16500 रुपए में आपको Ryzen 7 1700 और Ryzen 5 3600 दोनों ही देखने को मिल जाते हैं और कई लोग ये सोचते हैं कि यार Ryzen 7 के अंदर हम लोगों को 8 कोर 16 थ्रेड्स मिलते हैं तो वो ज्यादा बेटर है देखो बेटर हो सकता है वो आप लोगों के लिए बट इन सम केसेस दिस टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन क्या आप लोगों को राइजन 7 1700 लेना चाहिए सारा डाउट इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर होने वाला है तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहो तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब क्योंकि हम ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल के ऊपर लाते रहते हैं तो फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं अब बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ और बात करते हैं राइजन 7 1700 लेना है या फिर राइजन 5 3600 लेना है देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं राइजन 5 3600 के बारे में फिर बात करूंगा मैं राइजन 7 1700 के बारे में सो so, फर्स्ट हम बात करेंगे राइजन 5 3600 के बारे में देखो ये प्रोसेसर सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना है जिन लोगों को एक ऑलराउंडर पीसी बिल्ड करना है जैसे कि अगर आप एक गेमिंग भी करना चाहते हो साथ में स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो थोड़ा बहुत आप वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हो और साथ में मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं अगर आप गेमिंग की साइड ज्यादा हो और एक हल्का जीपीयू ले रहे हो हल्का जीपीयू से मेरा मतलब है इफ यू आर गोइंग विद लाइक 16 60 या 1660 Ti अगर 1660 Ti तक का को कोई भी ग्राफिक कार्ड ले रहे हो या फिर उससे नीचे कोई भी ठीक है जो कि एक आप लोगों को लगभग ठीक ठाक फ्रेम रेट आपको दे देते हैं तो अगर आप एक ऐसे ग्राफिक कार्ड के साथ जा रहे हो देन यू कैन गो विद द Ryzen 5 3600 तो आपको 1700 की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है अगर आप एक ऐसा ग्राफिक कार्ड ले रहे हो और गेम्स को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो YouTube के ऊपर या Twitch के ऊपर कोई भी प्लेटफार्म हो सकता है थोड़ा बहुत अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो थोड़ी अच्छी खासी लेवल की बेसिकली आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी अगर आप एक डिसेंट सा ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो उसके साथ में अब Ryzen 7 1700 की तरफ बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि वो जो 8 कोर 16 थ्रेड मिल रहे हैं वो किन लोगों को बाय करना चाहिए अगर आपको वही फिर से मैं बता रहा हूं अगर आपको गेम्स खेलते-खेलते उनको लाइव स्ट्रीम करना है और अगर आप एक मिनिमम RTX 2060 या फिर RTX 2060 Super 5700 5700 XT 2070 Super 2080 2080 Ti ऐसा कोई ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो आपको जाना है Ryzen 7 1700 के साथ इसके पीछे की मैं आप लोगों को साइंस बता देता हूं साइंस नहीं मतलब बेसिक एक लॉजिक बता देता हूं अगर आप Ryzen 5 3600 लेते हो तो आपको मिलेगा लगभग 15% तक का IPC इंक्रीमेंट जो कि बेसिकली आपको गेम्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छा फ्रेम रेट निकाल के देगा अगर आप भले एक हल्का ग्राफिक कार्ड लोगे ना तो भी आपको फ्रेम रेट ज्यादा देगा वो इन कंपैरिजन टू Ryzen 7 1700 तो अगर आप एक 1660 Ti तक का ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो और अगर आप गेम्स को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो YouTube के ऊपर देन यू शुड गो विद द Ryzen 5 3600 ना कि आपको Ryzen 7 1700 लेना चाहिए उस टाइम पे हां उसके अंदर 8 कोर मिलते हैं बट गेमिंग के अंदर सीरियसली 6 कोर से ज्यादा की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर आप एक 1660 जी हां मैंने इतना तक डिफरेंस देख लिया है वो खैर ऐसी बात है कि गेम टू गेम डिपेंड करता है किसी किसी गेम में सिर्फ 10 एफपीएस का ही फर्क था लेकिन कुछ-कुछ गेम्स में वो 20 एफपीएस तक का भी फर्क दिखा रहा था और 25 एफपीएस तक का भी तो अगर आप एक हल्का ग्राफिक कार्ड लोगे तो आपको 20 25 एफपीएस जो है गेम्स के अंदर वो 100 के भी ऊपर जा रहे होंगे और काफी ज्यादा आ रहे होंगे आपको फ्रेम रेट और उस टाइम पे आपको अगर 8 कोर 16 थ्रेड जो होंगे ना वो आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प करेंगे बैकग्राउंड में आपके स्ट्रीमिंग प्रोसेस को रन करने के लिए और आपकी जो गेम्स होगी वो बाकी बची हुई कोर्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएगी और साथ में एक बात और ऐड करना चाहता हूं ये दोनों ही प्रोसेसर ओवरक्लॉक ही वाले लेकिन अगर आप Ryzen 7 1700 को ओवरक्लॉक करते हो एक डिसेंट से आप फिलहाल तो मत लेना बट अगर आपके पास बजट है तो आप अभी भी ले सकते हो एक 240 mm तक का आप एक लिक्विड कूलर ले लो ठीक है मिनिमम आप 240 mm का ले लो फिर उसको ओवरक्लॉक 
अनलॉक कर लो तो आपका जो 20 पच्चीस एफ का गैप है ना वो और भी ज्यादा श्रिंक हो जाएगा लगभग दस एफ तक का फर्क रह जाएगा या हो सकता है पांच तक का भी फर्क रह जाए तो ओवर करने से काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके गेम्स के एफ के ऊपर तो डेफिनेटली राइजन सेवन सेवनटीन हंड्रेड उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चॉइस रहेगी जिन लोगों को स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग साइमल्टेनियसली करनी है और साथ ही में सुनो जिन लोगों को रेंडरिंग जैसा काम करना है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर चलाना है जैसे कई लोग मुझसे पूछते हुए हैं कि भाई मेरे को ब्लेंडर चलाना है या अनरियल इंजन जैसे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना बहुत ज्यादा जो डिमांडिंग होते हैं ऑटो कैड हो गया तो उनको डेफिनेटली और उनको गेम से कोई मतलब नहीं यूट्यूब से कोई मतलब नहीं कि लाइव स्ट्रीम भी करने गेम से उनको गेम से कोई मतलब नहीं है उनको बस हैवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं तब तो आपको पक्का 1700 के साथ जाना चाहिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको इन सब कामों के अंदर 3600 को डिच करो फिर आप लो 1700 बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उस चीज के अंदर आप लोगों को बातें मैंने आप लोगों को बहुत सारी बता दी हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो एकदम शॉर्ट और सिंपल समरी आपको बता देता हूं राइजन फाइव थर्टी आपको तब लेना है अगर आप एक हल्का जीपीयू ले रहे हो सिक्सटीन सिक्सटी तक और आप गेम्स को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो यूट्यूब के ऊपर तब आपको लेना या फिर आपको सिर्फ गेमिंग करने लाइव स्ट्रीम भी छोड़ो एडिटिंग भी छोड़ो सिर्फ गेमिंग करनी है तब भी 3600 ठीक है 1700 के साथ आपको तब जाना है अगर आपको एक हैवी वर्कलोड वाला काम करना है एक हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है आपको जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है जैसे कि अनरियल इंजन हो गया फोर वीडियो एडिट करनी है ऐसे से काम है तो आपको लेना है सेवनटीन और अगर आपको गेम्स लाइव स्ट्रीम करने हैं यूट्यूब के ऊपर वही सेम वाला केस लेकिन ग्राफिक कार्ड ले रहे हो ट्वेंटी या उससे ऊपर का तो आपको लेना है समझ में आई बात तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगा और समझ में आई होगी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो इन दोनों ही प्रोसेसर्स के बारे में और दोनों ही प्रोसेसर्स की लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां से जाकर आप इनको बाइक कर सकते हो बस दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में तब तक क्लियर थैंक्स फॉर वॉचिंग